、えー、佐々木貴弘と言います。日本の慶應義塾大学の付属研究所指導文庫に所属して、日本の古い書物について研究しています。和本というのは直訳すると日本の書物という意味ですけれども、学術的に限定しますと、江戸時代以前に日本人によって日本で作られた書物のことを言います。まあ、日本の書物和本はですねその東アジア特に中国の影響を強く受けて作られたものなのですけれどもその東アジアの中における和本の特徴というものを見てみますとまずあの作り方に非常にたくさんの種類があるということまた大きさですとか表紙のデザインですとか色ですとかそういうものがその周辺の国々に比べてとてもバリエーションが豊富であるという特徴があります。これは乾須層です。こういうふうに紐で巻いてありまして、これをほどいて、そして、まあ、これは後でまとめるのですけども、えー、こうしまして、えー、こんなふうにこう開いて見ていく想定になります。これは折り本というものでしてこう先ほどのようにこう巻くのではなくてこのようにこう折りたたんでこれはまあ印刷された旅行に関するガイドブックになりましてでまた折り本は裏から始めても同じ構造ですので裏側にも印刷が残されているとこういうまあリバーシブルなものになっています。これは絶頂層というもので、紙を糊で貼るのは一緒ですけども、一回紙を折って折り目のあたりに糊をつけるということになっていますが、まあ、糊が剥がれやすく、またあこう虫にも大変食われやすいものですので、非常にこうバラバラになってしまいやすくて、実際この本もこのように離れてしまいます。ここの部分、ここに糊をつけるんですけども、ここがもう虫で食われているという。そういうちょっと問題の多い想定になります。これは鉄要素というその大変長く使われた想定ですし、また日本の文学作品の古いものはこの想定に保存されていることが多いものになります。このように見ますとこう何枚かのですね紙を重ねて折ったものをいくつか用意してそれを糸でつなぎ合わせてあるという形のものでしてこのようにこう糸で縛ってあるんですね。でこうまたこれはこれも表紙も豪華ですけども中も大変豪華な仕立てになっていることの目立つ高級な想定になります。こちらは、えー、袋閉じと呼ばれるその印刷物なんかで使われて最もポピュラーな想定になっていますがこれは、まあ、多色刷りの浮世絵の技法を応用した、まあ、豪華な今の漫画の先祖にあたるようなこういう絵を中心とした、えー、まあ読み物になっています。で、えー、このようにですねこれは難しいですけどもうまくいかないこのように紙を折りたたんで筒状になっていると折った反対側を閉じるというそういう想定になりますこれはこう2冊で続けてこう一つの絵になるというようなタイプのものになりますこちらは袋閉じの横本という横長タイプの本なのですけどもこういう横長の本は特にこの絵入り本こういうふうに絵のあるものによく使われたものです
、稀にですね、こういう見開きで豪華な場面を作ったりして、まあ、楽しめるものになっています。えー、和本を見るときの一つのポイントは、まあ、先ほどお話ししたように、まず作り方ですね。その、えー、その本の作り方、想定がどういう想定であるのかというのをまず確認します。そしてまた、えー、その本の大きさですとか形というものにも注目することによって内容を理解することができたりもします。そしてまた、あもちろん手書きであるのか印刷であるのかということ、そしてその中が漢字であるのか、ひらがなであるのか、カタカナであるのかといったことも整理してみますし、またその文字がですね、こう、うまい文字なのか、下手な文字なのか、これはある程度見ていかなければわからないのですけども、たくさん見ていくと、この時代ではこういう字が美しい、良い字だとされていたというようなことがわかります。で、これはその写した人のその、ま、学問の能力といいますか、知識ですとか、そういうものを理解したりすることにつながって、その書物のテキストの信頼度とかっていうものを測ったりすることができます。えー、和本とか書物を通すとですね、その、その本を作っていた、また持っていた国々の人々の文化を理解することがこう簡単にできるんではないかというふうに考えています。えー、またですね、えー、日本の書物はこれなんかもそうなんですけれども、えー、大変この挿絵のある、絵のあるものがとても多いのでありまして、これはその美術史的にも面白いのですけれども、こういうその絵が何を意味しているのかとか、どのような方法で描いているのかとかですね、そういうようなことを通してまた日本の文化を深く知ることができます。また、何よりもですね、こういう昔の本に書かれたテキストを今の字に直したもので勉強するっていうことは、これは外国文学を翻訳で勉強するのに近いところがありまして、やはりその日本の古いものを勉強するのであれば、直接的信頼がおけるテキストによって研究すれば、より深くて本格的な研究ができるわけです。